హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ రమ్య బ్లాగ్స్ అండ్ టిప్స్ ఈరోజు మనం ఈ రెసిపీలో మరమరాల ఉగ్గాని ఇది రాయలసీమ స్పెషల్ అండి తెలంగాణలో అయితే వీటిని పేలాలు అంటారు ఆంధ్రాలో మరమరాలు అంటారు రాయలసీమలో అయితే బొరుగులు అని అంటారండి వీటితో ఉప్మా ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తానండి ఇది అక్కడ చాలా ఫేమస్ అండి రాయలసీమలో ముందుగా నేను ఒక మూడు కప్పులు ఈ కప్పుతో మూడు కప్పుల మరమరాలను తీసుకున్నానండి ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరుక్కున్నాను టమ్ ఒక టమాటా తీసుకున్నాను రెండు పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను దోరగా శనగపప్పును ఫ్రై చేసుకున్నాను వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కూడా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మిక్సీలో వీటిని వేసుకొని కోర్స్గా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఇలా అయిన తర్వాత ఇందులోకి హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వన్ టీ స్పూన్ కారం వేసుకొని మళ్ళీ మిక్సీ పట్టుకుంటున్నానండి పట్టుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్లో దీన్ని తీసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఈ లోపల ఈ మరమరాలని వాటర్లో నానపెట్టుకున్నానండి కరెక్ట్గా త్రీ మినిట్స్ నానితే సరిపోతుందండి మనకి మెత్తగా అవుతాయండి ఇవి మరీ ఎక్కువ నానపెట్టకూడదండి బాగోవు అసలు ఇలా తీసుకున్న తర్వాత వీటిని వాటర్ పిండుకొని ఒక ప్లేట్లో పక్కన పెట్టుకుంటానండి వాటర్ అన్ని పిండుకొని చూడండి ఇలా అన్నింటినీ పిండుకొని నేను ఒక ప్లేట్లో పక్కన పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు చూడండి ఇవి ఎలా అయ్యాయో ఇలా సాఫ్ట్గా అవుతాయండి ఎక్కువసేపు నానితే మరీ మెత్తగా అవుతాయి అప్పుడు బాగోదండి ఆ తర్వాత ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అందులోకి ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ని వేసుకున్నానండి నేను ఇది హీట్ అయ్యాక మనము ఇందులోకి కొంచెం జీలకర్ని వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు నూనె హీట్ అయిందండి ఇప్పుడు కొంచెం జీలకర్ర వేసుకుంటున్నాము రెండు ఎండు మిరపకాయల్ని కూడా వేసుకుంటున్నామండి ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఇవన్నింటినీ మనం ఇందులో వేసుకొని దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఫ్లేమ్ని మొత్తం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలండి మీ దగ్గర కరివేపాకు కొత్తిమీర ఉంటే కూడా తీసుకోండి నా దగ్గర అవైలబుల్గా ఇప్పుడు లేదని నేను ఇందులో వేసుకోవట్లేదండి ఇలా వీటిని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇవి ఇప్పుడు ఫ్రై అవుతున్నాయండి ఇప్పుడు నేను దీనిపైన మళ్ళీ మూత పెట్టుకొని టమాటా ముక్కలు అన్నీ మెత్తగా అయ్యే వరకు నేను ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు రెండు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే టమాటా ముక్కలు మెత్తగా అయ్యాయండి అంటే ఇవన్నీ ఫ్రై అయిపోయాయి నేను ఇందులోకి మళ్ళీ సాల్ట్ అట్లా ఏం యాడ్ చేయనండి ఎందుకంటే ముందే పౌడర్లో చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి వెల్లుల్లి కారంలో అందుకే అందులోనే వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ మరమరాలని ఇందులో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలండి మనము కలిసేటట్టు క్లియర్గా ఆ తర్వాత మనం పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి కారం ఉంది కదా దాన్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలండి దీనితోనే అసలు టేస్ట్ వస్తుందండి ఈ రెసిపీకి ఇదైతే రాయలసీమలో స్పెషల్ డిష్ అడ్డా అండి నాకు తెలీదు నేను ఫ్రెండ్ ద్వారా తెలుసుకొని మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఇలా అంతటా కలిసేలా మనము ఫ్రై చేసుకోవాలండి పూర్తిగా కలిసే వరకు ఫ్రై చేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ వరకు స్టవ్ మీదనే దీన్ని హీట్ చేసుకోవాలండి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలండి 
ఆ తర్వాత నేను దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నానండి ఆ తర్వాత కొంచెం నమ్కిన్ని నేను అట్లా పైన చల్లుకుంటున్నానండి గార్నిష్ కోసం మీకు ఇష్టం లేకపోతే వదిలేయండి ఆ తర్వాత కొత్తిమీర ఉన్న వాళ్ళు కూడా చల్లుకోవచ్చు నాకు మీ చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి నా ఛానల్ను మొదటిసారి చూస్తున్న వాళ్ళు కంపల్సరీగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అంతవరకు బాయ్